शेतकरी बंधुनो नमस्कार आजच्या कृषी दर्शन कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत मंडळी आपल्या शेतामधून आपल्या पिकाचं जर भरघोस उत्पादन घ्यायचं असेल तर त्यासाठी अर्थातच पिकाची काळजी घेणं हे महत्वाचं आहे आणि ही काळजी कशी घेतली पाहिजे यासाठी वेळोवेळी तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळत असतंच आंतरमशागत हा एक टप्पा जो आपल्याला आपल्या शेतीमधून भरघोस उत्पादन मिळवून देऊ शकतो ही आंतरमशागत आणि त्याच्या कापणीसाठीची या मशागतीसाठीची वेगवेगळी यंत्र याबद्दलच आज आपण माहिती करून घेणार आहोत त्यासाठीच आपण कार्यक्रमात आमंत्रित केलेला आहे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी इथं यंत्र आणि शक्ती अभियांत्रिकी विभागाचे प्रमुख डॉक्टर सचिन नलावडे यांना सर नमस्कार कार्यक्रमात आपलं मनपूर्वक स्वागत सर सर्वप्रथम आम्हाला सांगा की आंतरमशागत म्हणजे नेमकं काय आणि त्यामध्ये कोणकोणत्या कामांचा समावेश होतो आंतरमशागतीच्या कामांमध्ये जेव्हा पीक उगवलं जातं म्हणजे रोपांची उगवण होते त्याच्यानंतर जी कामं केली जातात म्हणजे पेरणी पूर्वी आणि पीक उभं उभं राहिल्यानंतर याच्या मध्यंतरात जी कामं केली जातात ती सर्व कामं आपण आंतरमशागतीमध्ये समावेश करतो ज्याच्यापैकी तण नियंत्रण आहे त्याच्यानंतर रोपांना भर देणं आहे अशा प्रकारची जी कामं आहेत ती आपण आंतरमशागतीमध्ये समावेश केली जाते आता यामध्ये आंतरमशागत केल्याचे फायदे नेमके काय असतात आपल्या उत्पादनासाठी त्या काय फरक पडतो त्यामुळे मुख्य म्हणजे आपण आंतरमशागत करताना तणांचं नियंत्रण करतो त्याच्यानंतर माती भुसभुशीत केली जाते आणि पिकांच्या रोपांना भर दिली जाते याच्यामुळे फायदा असा होतो की तणांमुळं जी स्पर्धा असते पिकांची ती कमी होते आणि पिक पिकाच्या उत्पादनामध्ये वाढ होते त्याचबरोबर जी रोपं आहेत त्यांच्या मुळांना माती मिळाल्यामुळे ती मजबूतीने उभी राहतात आणि पीक कापणीला येईपर्यंत त्याचा आपल्याला शेतामध्ये उभा उभी असलेली पिकं दिसू शकतात म्हणजे त्याची जी पडझड होते वाऱ्यामुळे पीक पडणं किंवा नुकसान होणं हे कमी होतं आंतरमशागतीचा हा तर एक मुद्दा झालाच पण जेव्हा आपण लावणी करत असतो किंवा पेरणी करत असतो तर त्यावेळेला तण नियंत्रणासाठी काही टप्पे आपण हे करू शकतो का हा पीक लावणीपूर्वी आपण जे नांगरणी करतो त्याच्यामध्ये आपल्याला तणांचा नाश होतच असतो परंतु पीक उभं राहिल्यानंतर पीक उभं राहिल्यानंतर तण हे येत असतं आणि तण म्हणजे अशी वनस्पती असते की जी आपण शेतकऱ्यांनी पेरलेली नसते परंतु त्याची स्पर्धा ही मुख्य पिकांशी होते आणि त्याचं अन्नद्रव्य पाणी याच्यासाठी ते स्पर्धा करत असतात त्याच्याबरोबर ते कीटकांना एक आकर्षित करतात त्यामुळे रोग आणि कीटक हे पिकांवरती हल्ला करतात हल्ला करतात आणि त्याच्यामुळे मग पिकांचं नुकसान होतं त्याच्यामुळे दोन गोष्टी असतात एक तर तणांचा नाश करणं गरजेचंच आहे ज्याच्याबरोबर जी स्पर्धा आहे पिकांच्या वाढीसाठी वाढीसाठी जी स्पर्धा आहे ती कमी केली जाते आणि आपण पाणी वाचवू शकतो त्याच्याबरोबर आपण जे मूलद्रव्य दिलेली आहेत खतांच्या रूपाने ती सुद्धा आपण वाचवू शकतो तण नियंत्रणाच्या विविध पद्धती कोणत्या असतात तण नियंत्रणासाठी आपण रासायनिक तण नियंत्रण करतात आता बऱ्याच अंशी शेतकरी हे रसायनांचा वापर करतात परंतु त्याच्यामुळे आता सध्या पोल्युशनचा जो प्रश्न आहे प्रदूषण जे आहे ते जास्त वाढत आहे आणि पुढे जर आपल्याला शेतमालाची विक्री ही बाहेरील देशात आपल्याला करायची असेल निर्यात करायची असेल रसायनांचं प्रमाण हे पिकामध्ये कमीत कमी असणं गरजेचं आहे त्यामुळे रासायनिक तण नियंत्रण हे शक्यतो आपण कमी करायला हवं त्याचबरोबर जैविक तण नियंत्रण हा एक दुसरा उपाय आहे आणि शेवटचं म्हणजे जास्त उपयोगीचं जे आहे ते मेकॅनिकल यांत्रिक यांत्रिकीकरणातून ते तण नियंत्रण करतात शेतकरी हे नेहमीच करत असतात ज्याच्यापैकी कोळपणी आहे खुरपणी आहे निंदणी वगैरे जे आहे ते शेतकरी करतच असतात पण ह्या गोष्टी करणं म्हणजेच तण नियंत्रणासाठी उपयोगीच्या निश्चितच ठरू शकतात यांत्रिकदृष्ट्या आपण तण नियंत्रण करू शकतो तर त्यासाठी कोणकोणती अवजारं वापरली जातात त्याबद्दल सांगा मुख्यत्वे करून तण नियंत्रण करताना आपण खुरपणी करतो त्याच्यापूर्वी कोळपणी करण्याची जी अवजार आहे ती वापरली जातात हाताने चालवणारे कोळपे आहेत जसे फावडे आहेत ओढण्याची कोळपे आहेत त्याच्यानंतर बै पशुचलित म्हणजे बैलाने आपण ओढण्याचे कोळपे वापरतात लोक आणि नंतर मग ज्या ठिकाणी तण हे दोन ओळींच्या मध्ये आतमध्ये असतं त्या ठिकाणी मात्र कोळप्यांचा वापर करता येत नाही कारण तिथून तण काढणं हे शक्य नसतं तर त्याच्यासाठी खुरपणी करणं गरजेचं असतं तर त्या ठिकाणी खुरप्यांचा वापर केला जातो त्याचबरोबर आपण नवीन जी यंत्र आहेत 
ज्यांचा वापर आपण करू शकतो ट्रॅक्टर चलित यंत्रणा आहे त्याच्यानंतर पॉवर टिलर चलित यंत्रणा आहेत किंवा स्वयंचलित जी आंतरमशागती जी अवजार आहेत अशी सुद्धा आपण वापरू शकतो आंतरमशागतीसाठी इतर जी काही अवजारं वापरली जातात त्याबद्दल सांगा आणि शेतकरी बांधवांना ही सगळी अवजारं जर आपल्या शेतामध्ये वापरायची असतील तर ती कुठे उपलब्ध होऊ शकतात तर त्यासाठी त्यांनी काय केलं पाहिजे कुठे संपर्क साधला पाहिजे याबद्दल सुद्धा सांगा आंतरमशागतीची जी अवजार आहेत त्याच्यामध्ये आंतरमशागतीच्या अवजारांमध्ये यांत्रिक जी अवजारं मिळतात तर प्रत्येक वेगवेगळ्या विभागात म्हणजे स्वयंचलित अवजार जे आहेत त्यांचे खूप सारे उत्पादक महाराष्ट्रात आहेत किंवा देशामध्ये सुद्धा आहेत तर अशा उत्पादकांचे काही डीलर जे आहेत ते प्रत्येक जिल्ह्या जिल्ह्यामध्ये आहेत त्याचबरोबर महाराष्ट्रामध्ये चार कृषी विद्यापीठं जी आहेत त्या प्रत्येक कृषी विद्यापीठामध्ये एक कृषी अभियंत्रिकीचं जे विभाग आहे त्या विभागाकडे कृषी यंत्र आणि शक्ती विभागाकडून काही अवजारं ही उपलब्ध करून दिली जातात किंवा त्याचबरोबर कमीत कमी तुम्हाला त्या अवजारांसोबतची माहिती तुम्हाला तिकडून मिळू शकते म्हणजे शेतकऱ्यांनी जर कृषी यंत्र आणि शक्ती विभागाकडे संपर्क साधला विद्यापीठाकडे तर त्या अवजारांच्या वापराबद्दल नंतर त्यांच्या संबंधित असणारे जे उत्पादक आहेत ते कुठे उपलब्ध होऊ शकतात त्याबद्दलची माहिती मिळू शकते ऊस हे आपल्या महाराष्ट्रातलं एक प्रमुख पीक आहे तर त्याच्या साठीची त्याच्या खत पेरणी किंवा त्याला बांधणी देणे हे जे काही कामं ऊसाशी निगडीत असतात तर त्यासाठी कोणती अवजारं वापरली जातात तण नियंत्रणाबरोबरच काही जी पिकं आहेत जसे भुईमग आहे किंवा ऊस आहे त्याच्यामध्ये भर देणं ऊसाला भर देणं हे एक महत्वाचं काम असतं त्याला आपण बांधणी म्हणतात ऊसाची बांधणी ज्याच्याकडून ऊस हे पीक साधारणपणे दोन मीटरपर्यंत वाढतं तर अशा पिकाला जर ते लहान असताना जर आपण मजबूत केलं नाही तर पिकाचं जे लोळणं आहे जे रोप आहेत ऊसाचे ते पडून जातात आणि मुख्यत्वे करून ऊस हा ज्यावेळी लावला जातो तर महाराष्ट्रामध्ये असे सरी आणि वरंबा पद्धतीने तो लावला जातो प्रथमतः ऊसाचे पेर लावण जी आहे ती सरीच्या आतमध्ये केली जाते आणि उगवण झाल्यानंतर साधारणपणे पंचेचाळीस दिवसानंतर पहिली बांधणी करतात त्याला बाळ बांधणी असं म्हणतात आणि त्या बांधणीनंतर एकशे वीस दिवसानंतर मुख्य बांधणी केली जाते याच्यासाठी महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाने एक बैलचलित अंतर्मशागत यंत्र तयार केलेलं आहे त्याची शिफारस शेतकऱ्यांसाठी झालेली आहे आणि त्याचबरोबर तशाच पद्धतीचं छोट्या ट्रॅक्टरनी चालवणारं म्हणजे साधारण अठरा इशवीच्या ट्रॅक्टरपर्यंत मी वापरता येण्यासारखं जे शेती म्हणजे ऊसाचे दोन प्रकार पडतात म्हणजे कमी अंतरावर लागवड केलेलं ऊस ज्याच्यामध्ये नव्वद सेंटीमीटर ते शंभर सेंटीमीटर अंतरावरती ऊसाची लागवड होते म्हणजे तीन फुटापेक्षा कमी असतं अंतर आणि चार फूट आणि पाच फुटाच्या पेक्षा जास्त अंतरावरती जी लागवड केली जाते त्यामध्ये आपल्याला ट्रॅक्टरचा वापर करता येतो परंतु छोट्या अंतराच्या शेतीमध्ये एक तर फार मोठे शेत ट्रॅक्टर वापरावं लागतात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट जी आहे पुण्यामध्ये मांजरी त्यांनी एक अवजार विकसित केलेलं आहे ते मोठ्या ट्रॅक्टरनी चालवता येतं परंतु ती बांधणी ही फक्त पंचेचाळीस दिवसांच्या पिकासाठी करता येते त्याऐवजी जर शेतकऱ्यांनी बैलांनी चालवणारा अवजार वापरलं तर दोन्ही बांधणी त्याच्या साह्याने करता येतात पिकाची कापणी हा एक महत्वाचा टप्पा असतो ज्या वेळेला खूप माणसांची गरज पडत असते तर त्यासाठी जी सुद्धा काही सुधारित अवजार आहेत का आणि ती पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांसाठी कुठे आणि कशी उपलब्ध होऊ शकतात मुख्यत्वे करून जे जास्तीत जास्त पिकांची कापणी जी केली जाते आतापर्यंत ती हस्तचलित अवजारांमार्फतच केली जाते ज्याच्यामध्ये विळे वापरले जातात आणि विळ्यांचा वापर ज्यावेळी आपण करतो त्यावेळी त्याची धार म्हणजे विळ्या असणारी धार ही जास्त परिणामकारक असली तरच पिकाची योग्य कापणी करता येते त्याचं विळ्याचं वजन कमी असायला हवं आणि त्याचा मुठीचा आकार योग्य असला तर जो काम करणारा मजूर आहे त्याला जास्तीत जास्त कापणी करता येते त्या दृष्टीने कोकण कृषी विद्यापीठामध्ये वैभव वेळा म्हणून एक वेळाचा विकास करण्यात आलेला आहे आणि त्याची त्याचं वजन जे आहे ते केवळ एकशे पंच्याहत्तर ग्रॅम आहे आणि त्याला धार लावावी लागत नाही त्याची त्याला दातेरी असल्यामुळे त्याची पाते जी दातेरी असल्यामुळे त्याला धार लावावी लागत नाही आणि पिकाची कापणी योग्य प्रकारे केली जाते त्यामुळे एक मजूर साधारणपणे एक गुंठा तुमचं कापणी हे करू शकतो आणि त्याचा वापर आपण केलात 
तर भात शेतीमध्ये मुख्यत्वे करून त्याचा जास्त वापर केला जातो कोकण कृषी विद्यापीठात ने तो विकसित केलेला वेळा आहे आणि त्याचा वापर केल्यामुळे जमिनी लगत भात कापणी करता येते आणि नंतर येणारा जो खोड किडीचा प्रादुर्भाव आहे तो टाळता येतो अरे वा तो महत्वाची गोष्ट अशी आहे आणि त्याच्यानंतर हे हा झाला वेळा हा जो हस्तचलित आहे ट्रॅक्टर आणि पॉवर टिलरनी चालवणारे काही कापणी यंत्र आपल्याला बाजारात उपलब्ध आहेत ज्याच्यामध्ये स्वयंचलित यंत्र सुद्धा आहेत ज्याच्या सहाय्याने आपण भात गहू ज्वारी या पिकांची कापणी करू शकतो आणि त्यांनी कापणी केल्यानंतर ते शेतामध्येच एका रांगेत टाकले जातात अशी यंत्र आहेत त्याच्यापेक्षा पुढे जाऊन आता नवीन शेतकऱ्यांचा ओघ असा आहे की गहू आणि भात कापणीमध्ये कंबाईन हार्वेस्टर म्हणजे कापणी आणि मळणी ही दोन्ही कामं एकत्र करणारी यंत्र वापरण्याकडे ओघ जास्त आहे बरं आता हे कंबाईन हार्वेस्टर बद्दल तुम्ही उल्लेख केलेलाच आहे तर त्याची त्याची साधारण काम करण्याची पद्धत कशी असते किंवा या त्या यंत्राबद्दल आपल्या सगळ्या कृषी बांधवांना सांग कापणी आणि मळणी करणारे यंत्र म्हणजे कंबाईन हार्वेस्टर बहुतेक लोकांना कंबाईन हार्वेस्टर या नावानेच माहिती आहे तर कंबाईन हार्वेस्टर हे यंत्र जे पिकांची कापणी पूर्णपणे पीक कापलं जातं म्हणजे गव्हाच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर पूर्ण गव्हाची कापणी केली जाते गव्हाचं जे पीक आहे ते त्या मशीनमध्ये घेतलं जातं तिथेच त्या चालू शेतामध्येच पिकाची मळणी केली जाते आणि मळणी केल्यानंतर त्याचं जे धान्य आहे ते एका कोठीमध्ये साठवलं जातं आणि ते नंतर आपल्याला पोत्यामध्ये किंवा दुसऱ्या एखाद्या वाहनामध्ये बाहेर काढता येतं अशी मोठी जी यंत्र आहेत फक्त जी मोठी यंत्र आहेत ती ज्या ठिकाणी शेती मोठी आहे साधारणपणे नाशिक नगर ज्या भागामध्ये गहू पेरणी केली जाते त्या भागामध्ये मोठी यंत्र वापरले जातात ज्यांचा आकार हा मोठा आहे साधारण चौदा फुटी त्याचा कटर बार असतो म्हणजे चौदा फुटांची कापणी एका वेळी केली जाते आणि मग अशा ठिकाणी तो जो यंत्राचा खर्च आहे तो थोडासा जास्त आहे त्या यंत्राची किंमत साधारणपणे चौदा पंधरा लाखांच्या दरम्यान असते आणि अशी यंत्र आपण भाड्याने देऊ शकता किंवा अशी लोक जे भाड्याने यंत्र प्रोव्हाइड करतात म्हणजे भाड्याने यंत्र देतात अशांकडून आपण त्या यंत्राचा वापर करू शकतो ट्रॅक्टर चलित कापणी यंत्राचा उल्लेख केला तर त्याची साधारण कशी काय कार्यपद्धती असते आणि ते किती अंतरापर्यंत किंवा किती मोठ्या आणि छोट्या शेतांसाठी त्याचा वापर करता येऊ शकतो ट्रॅक्टर चलित कापणी यंत्र जे आहे ते पॉवर टिलर आणि छोटी जी स्वयंचलित यंत्र आहे त्याच्यापेक्षा थोडंसं मोठं दोन मीटर त्याचा रुंदी असते दोन मीटरच्या रुंदीमध्ये जेवढं पीक आहे ते कापलं जातं आणि ही सगळी जी यंत्र आहेत ते दोन पद्धतीने एक तर ट्रॅक्टरच्या पुढच्या बाजूला लावली जातात किंवा ट्रॅक्टरच्या बाजूला लावली जातात पण ट्रॅक्टरच्या बाजूला जे लावलेलं जातं असं जे यंत्र आहे त्याच्यासाठी प्रथमता शेताच्या कड्याची जी पिक पिकांच्या ओळी आहेत त्या माणसाने कापाव्या लागतात अशा वेळी माणसांचा वापर करणं अत्यावश्यक पडतं म्हणून मग ट्रॅक्टरच्या समोरच्या बाजूला जे यंत्र लावलं जातं अशा यंत्राचा वापर करणं सोपं आहे अशा यंत्राच्या सहाय्याने एक हेक्टर पर्यंत आपण कापणी एका दिवसामध्ये करू शकतो या यंत्रांची माहिती तुम्ही जी काही दिलीत आणि आंतरमशागतीसाठीची खास जी अवजार आहेत तर शेतकऱ्यांचा या यंत्रांच्या वापराकडे कल नेमका किती आहे म्हणजे आज विद्यापीठामध्ये प्रमुख या पदावर कार्यरत असताना तुम्हाला जर याचा एक आपल्याला गोश्वारा काढायचा म्हटला तर शेतकरी याकडे किती वळत आहेत यांत्रिक शेतीकडे यांत्रिक शेतीकडे आत्ता जी मजुरांची उपलब्धता जी बघितल्यानंतर ज्या काळामध्ये कापणी केली जाते किंवा येव्हा अंतरमशागत केली जाते अशा वेळेत मजुरांची उपलब्धता फार कमी होते आणि मजुरीचा दर आता जे वाढत आहेत त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल हा यांत्रिकीकरणाकडे वाढत आहे तरीसुद्धा यंत्रांची उपलब्धता त्यांचा रखरखाव मेंटेनन्स देखभाल याच्याबद्दल ज्ञान कमी असल्यामुळे त्याच्या वापरांचा जो थोडासा वेग आहे म्हणजे जो कल आपण म्हणतो कल आहे लोकांचा परंतु वापर करण्याची जी क्षमता आहे ती अजून कमी आहे ती वाढवण्यासाठी 
शिक्षणाची जर म्हणजे मार्गदर्शनाची प्रशिक्षणाची गरज आहे गरज आहे विद्यापीठाद्वारे जी अवजारं विकसित केली जातात जसं तुम्ही म्हणालात की कोकण कृषी विद्यापीठाने वेळा विकसित केलेला आहे वैभव वेळा किंवा राहुरीच्या विद्यापीठाद्वारे सुद्धा जी काही अवजारं विकसित केली जातात तर त्याचं प्रशिक्षण किंवा त्याबद्दलची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवली जाते का त्यासाठी काही उपक्रम हाती घेतले जातात का नक्कीच विद्यापीठामार्फत शेतकऱ्यांसाठी असे काही प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित केले जातात महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्ये माहिती तंत्रज्ञान केंद्र आहे त्यांच्याकडे आपण संपर्क साधला तर ते आपल्याला सांगू शकतील की कोणा कोणत्या तज्ज्ञाकडे तुम्हाला त्याचं मार्गदर्शन मिळेल किंवा आमच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठामध्येच एक कृषी यंत्र आणि शक्ती विभागाकडे एक योजना आहे ज्याच्यामध्ये अवजारांचं उत्पादन केलं जातं आणि अवजारांची विक्री केली जाते तर काही कोकण कृषी विद्यापीठासारख्या विद्यापीठाने किंवा अकोल्याच्या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने तयार केलेली काही अवजारं त्यांचं मार्गदर्शन ही तिथे केलं जातं त्याबरोबर जर शेतकऱ्यांना आवश्यकता असेल तर जे उत्पादक आहेत त्यांचे पत्ते किंवा त्यांच्या कुठे उपलब्ध होऊ शकतील याच्याबद्दलची माहिती आता यामध्ये एखाद्या शेतकऱ्याला म्हणजे अल्पभूधारक असेल किंवा उत्पादनाच्या बाबतीत थोडासा मागे पडलेला असा शेतकरी असेल तर त्याच्यासाठी काही अनुदान म्हणा किंवा तसा काही सपोर्ट उपलब्ध आहे का तसा काही आधार दिला जातो महाराष्ट्राच्या कृषी विभागामार्फत शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी योजना आता चालू आहेत जर शेतकऱ्यांना काही यंत्र खरेदी करायचे असतील तर त्यांनी त्या कृषी विभागाकडे संपर्क साधावा आणि त्यांच्याकडून मिळणारे जे अनुदान आहे ते उपलब्ध करून घेता येईल शेतकरी बंधून आपण बघितलं की एकूणच शेतीची कामं जास्तीत जास्त यंत्राधारित व्हावीत यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात आहेत अर्थातच यामध्ये खर्चाचा मुद्दा महत्वाचा आहेच पण आपल्याला जर शेतीच करायची असेल आणि ती प्रगतीच्या दिशेनं न्यायची असेल तर त्याला यंत्रांची जोड देणं हे भविष्य काळामध्ये अनिवार्य होणार आहे त्यामुळे त्यासाठीचं प्रशिक्षण त्यासाठीची माहिती आपण संबंधित विभागांकडून संबंधित संस्थांकडून ही वेळोवेळी घेतली पाहिजे जेणेकरून आपली शेती ही जास्तीत जास्त सुखकारक होईल जास्तीत जास्त किफायतशीर होईल आणि आपल्याला आर्थिक समृद्धी सुद्धा मिळवून देऊ शकेल सर आज कार्यक्रमात सहभागी झालात इतकी छान माहिती आमच्या सगळ्या शेतकरी बांधवांना दिली त्याबद्दल दूरदर्शनच्या वतीनं आपले मनपूर्वक आभार धन्यवाद